हे गाइस गुड इवनिंग सो गाइस ये सेवनटीन अप्रैल के डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है तो चलिए हम आज के फर्स्ट न्यूज स्टार्ट करते हैं दैट इज द कार्बन टेक्स कुड हेल्प एशियन कंट्रीज हिट द क्लाइमेट टारगेट्स ठीक है तो गाइस आप सबको पता है कितना मतलब की बात हो रही है कि हमें क्या करना है अपने क्लाइमेट एमिशन को कम करना है तो अगर हम कार्बन टेक्स लगाते हैं तो इससे जो एशियन कंट्रीज हैं जो थोड़ा सा फाइनेंशली बैकवर्ड है तो वो अपने क्लाइमेट टारगेट्स को पूरा कर सकते हैं ये जो हमारी न्यूज है एनवायरमेंट में कवर होगी अब देखो क्या है जरा पढ़ते हैं न्यूज में जो आई एम एफ है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उन्होंने क्या बोला उनका जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उन्होंने बोला है कि कार्बन प्राइसिंग एक एफिशिएंट वे हो सकता है कोस्ट इफेक्टिव वे हो सकता है अगर हमें एमिशन को कर करना ठीक है इसके अलावा एशियन कंट्रीज की वजह से नियर अबाउट वर्ल्ड के जो कार्बन एमिशन है उसमें हाफ जो कमीशन है वो कॉन्ट्रीब्यूट करती है एशियन कंट्रीज में देखो क्लाइमेट जो सॉरी कार्बन प्राइसिंग होती है एक स्ट्रेटजी है सो so दैट हम क्या कर सके अपने ग्लोबल वार्मिंग के जो एमिशन हैं उनको लोअर कर सके अब हम वो कैसे लोअर करते हैं जो जो इंडस्ट्रीज हैं जो कार्बन एमिट करती हैं उन पे हम क्या करते हैं उन पे प्राइस लगा देंगे ठीक है तो कार्बन प्राइसिंग एक तरह का क्या इट इज़ अ मार्केट बेस्ड स्ट्रेटजी जिसमें हम क्या करते हैं फॉर लोअरिंग ग्लोबल वार्मिंग एमिशंस बाय पुटिंग अप प्राइस ऑन कार्बन एमिशन अभी दो तरह से होते हैं एक होता है कार्बन टैक्स कार्बन टैक्स क्या होता है मतलब हम डायरेक्टली क्या कर देते हैं जो भी ग्रीन हाउस गैस एमिशन को क्या करते हैं एमिट करते हैं या फिर जो जो भी फोसिल फ्यूल्स में जो कार्बन कंटेंट होता है उन पे हम एक टैक्स रेट लगा देते हैं ठीक है मतलब हम डायरेक्टली क्या करते हैं प्राइस सेट कर देते हैं कार्बन पे ठीक है कार्बन टैक्स दैट डायरेक्टली सेट अ प्राइस ऑन कार्बन बाई डिफाइनिंग अ टैक्स रेट ऑन ग्रीन हाउस गैस एमिशन और ऑन द कार्बन कंटेंट ऑफ द फोसिल ठीक है ये एक तरह का कार्बन प्राइजिंग है दूसरी तरह से हम क्या करते हैं एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम देखो एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम में क्या होगा हम हर एक कंपनी को अलाउ कर देंगे कि हाँ आप 100 यूनिट्स ऑफ कार्बन को एमिट कर सकते हो ठीक है लेकिन एक कैप लगा देंगे ठीक है लेकिन कुछ कंपनीज कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होंगी जो 120 को लगा ले यूनिट्स को प्रोड्यूस कर सकती हैं और कुछ ऐसी भी होंगी जो 80 यूनिट्स को क्या कर रही हैं एमिट कर रही हैं तो इसने अपनी कैप से ज़्यादा कर लिया और इसने कम करा तो वो क्या कर सकते हैं एमिशन का ट्रेड कर सकते हैं ठीक है तो एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम क्या होता है हम क्या करते हैं टोटल जो ग्रीन हैज गर्स एमिशन हैं उनके टोटल लेवल पर कैप करते हैं और इंडस्ट्रीज जो कम एमिशन एमिट करती हैं उनको अलाउ करते हैं कि वो अपने एक्स्ट्रा जो एमिशन है जो एक्स्ट्रा अलाउंसेज है वो बेच सकती हैं किन को जो कंपनीज या जो इंडस्ट्रीज लार्ज एमिट कर रही हैं ठीक है जो भी मैंने आपको बताया इसके अलावा जो अभी 40 कंट्रीज हैं वो ऑलरेडी क्या कर रही हैं कार्बन प्राइसिंग मैकेनिज्म को यूज कर रही है ठीक है इंडिया ने ऑलरेडी सब्सिडीज कम की हुई हैं और फोसिल फ्यूज पर टैक्स को इंक्रीज किया हुआ अब देखो किसी चीज़ पर अगर हम सब्सिडीज कम करें या प्राइस ज़्यादा करें तो इसका मतलब हम क्या चाह रहे हैं उस चीज को हम डिनाउंस करने की बात कर रहे हैं ठीक है जैसे पेट्रोल हो गया डीजल हो गया सो देट हम क्या कर सकें उनकी हम क्या करते हैं उनको कार्बन सब्सिडी रिजाइम से काटा हुआ है इन टू वन होगा कार्बन तक हम उन पर क्या करते हैं कार्बन टैक्स लगाते हैं फॉर एग्जाम्पल जी एस टी कम्पनसेशन सेक्स रुपीज फोर हंड्रेड पर टेन ऑन द कोल प्रोडक्शन अब बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं कार्बन टैक्स के तो आप देख सकते हो इससे अगर हमें रेवेन्यू मिलेगा कार्बन टैक्स हम कितना लगेंगे अगर एक टन कोई कार्बन एमिशन प्रोड्यूस कर रहा है तो उसका जो कार्बन टैक्स लगेगा वो पैंतीस डॉलर लगेगा और इसका इस अगर इस हिसाब से हम एस्टिमेट लगाया जाए तो नियर अबाउट 2030 तक हमें टू परसेंट ऑफ जी का पैसा हमारे पास इकट्ठा हो जाएगा ठीक है इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं ग्रीनर इकोनॉमीज की तरह स्विच हो सकते हैं ऑफकोर्स अब यार इतना पैसा कौन कंपनी देंगी तो वो अपनी जो कंपनीज हम इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे किसके अलावा लो कार्बन टेक्नोलॉजीज के द्वारा जैसे रिन्यूएबल पावर प्लांट्स हो गए बायोडीजल हो गया बायोथेनॉल हो गया एनवायरमेंट के बेनिफिट्स को भी समझ सकते हो जो प्री मेच्योर डेथ्स हो रही है ड्यू टू द एयर पोल्यूशन या फोसल कम्बशन की वजह से वो कम होगी इसके अलावा जो हमारे एमिशन कमिटमेंट्स हैं उनको पूरे कर सकते हैं जैसे एशियन जो एशियन कंट्रीज हैं वो अपने पेरिस क्लाइमेट के अंडर जो टारगेट्स हैं उनको पूरा कर सकती हैं अगले दस साल तक ठीक है नेक्स्ट न्यूज है सेंटर इज इज नॉम्स फॉर द री इशू ऑफ द ओवरसीज सिटीजन ऑफ द इंडिया कार्ड्स ये जो माई न्यूज है पॉलिटी एंड गवर्नेंस में कर दूंगा अंडर जी ठीक है आपको पता है करंटली क्या जो ओ सी आई कार्ड है इज रिक्वायर्ड टू बी री इशूड ईच टाइम अ न्यू पासपोर्ट इज इशूड अप टू ट्वेंटी ईयर्स ऑफ एज एंड वंस आफ्टर कम्पलीटिंग फिफ्टी ईयर्स ऑफ एज इन व्यू ऑफ द बायोलॉजिकल चेंजेस इन द फेस ऑफ एप्लीकेट देखो ये बात सही है आपको विद टाइम क्या है आपका जो फेस हो वो चेंज होता है तो इसलिए क्या होता है अगर किसी को न्यू पासपोर्ट इशू करना है जिसकी एज 20 साल तक की है तो हर वक्त उसका 
किया गया जस्ट हैज बिन डिस्पेंस विद एंड नाउ जो ओ सी आई कार्ड है उसको री इशू किया जाएगा ओनली वंस जब न्यू पासपोर्ट इशू किया जाएगा जब वो अपना 20 साल की एज कंप्लीट है मतलब अगर कोई एप्लीकेंट 20 साल के बाद अगर अपना पासपोर्ट बना रहा है बस वो तभी अपना ओ सी कार्ड देगा उसके बाद चाहे वो 50 साल को 60 साल को द्वारा री इशू करवा रहा है अपना पासपोर्ट तो उसे ओ सी कार्ड की जरूरत नहीं करवा रहा ठीक है ओ सी के बारे में आपको पता होना चाहिए ठीक है वो कौन होते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो पर्सन रजिस्टर्ड है एज एन ओ कार्ड होटल अंडर सेक्शन सेवन ए ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955 एलिजिबल कौन कौन हो सकता है मतलब कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड कौन रख सकता है वो फॉरेन नेशनल जो एलिजिबल था एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950 या फिर जो उस सिटीजन का चाइल्ड हो ग्रैंड चाइल्ड हो या ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड हो ठीक है इसके अलावा स्पाउस ऑफ अ फॉरन रीजन ओ फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया मतलब कि अगर सपोज करो आपका हस्बैंड या लाइक इफ यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया और आपके हस्बैंड या जो वाइफ है वो फॉरन रीजन है ठीक है और स्पाउस ऑफ द फॉरन रीजन ऑफ एन या फिर अगर आप ओ, अगर आप खुद ओ सी कार्ड होल्डर हो और आपका जो स्पाउस है वो फॉरनर है ठीक है तब सर्टेन कंडीशन से आपको क्या मिल सकता है ओ सी कार्ड होल्डर मिल सकता है इसके अलावा सिटीजन जो पाकिस्तान बांग्लादेश या किसी और कंट्री के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई की गई वो ओ सी कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं है अब क्या बेनिफिट मिलते हैं अगर किसी को ओसी कार्ड मिल जाता है देखो सबसे पहले क्या अब आप जितनी बार वो इंडिया हो गए उनको वीजा नहीं बार बार इशू करना पड़ेगा ठीक है उनके बाद मल्टीपल एंट्री लाइफ लॉन्ग वीजा उनके लिए रिक्वायर्ड नहीं होता मतलब कि एक कार्ड से वो जितने दिन रह सकते हैं विदाउट वीजा फॉर विजिटिंग इंडिया फॉर एनी पॉइंट ठीक है उनको बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता फॉर एनी लेंथ ऑफ स्टेन इंडिया इसके अलावा अब एन के साथ क्या मतलब की कुछ पार्शियलिटी की गई है ठीक है फाइनेंशियल इकोनॉमिक और एजुकेशनल फील्ड्स में एक्सेप्ट इन द एक्विजेशन ऑफ एग्रीकल्चर और प्लांटेशन प्रॉपर्टीज मतलब कि वो एग्रीकल्चर और प्लांटेशन जो लैंड्स हैं उनको एक्वायर नहीं कर सकते वो इंटर कंट्री अडॉप्ट कर सकते हैं इंडियन चिल्ड्रंस को वो क्या कर सकते हैं कुछ प्रोफेशन परस्यू करते हैं जैसे डॉक्टर्स डेंटिस्ट नर्सेज फार्मासिस्ट एडवोकेट्स और सी वो क्या कर सकते हैं ओल इंडिया जो प्री मेडिकल टेस्ट है या जो अदर टेस्ट है उनमें आप ये हो सकते हैं इंडियन नेशनल के क्या पेरिटी है मतलब कि एयर फेयर जो तारीफ होते हैं जो डोमेस्टिक ट्रैवल्स हैं या फिर जो एंट्री फीस होती है नेशनल पार्क से वायरलेस एंट्री नेशनल मोनमेंट म्यूजियम इन दंट्री वो सब कुछ सेम ठीक है रेस्ट्रिक्शंस क्या है उन ओ सी कार्ड होता है देखो कहती है आपको पता ही होगा अगर उनको कुछ रिसर्च वर्क करना हो इंटर्नशिप करनी हो या किसी भी फॉरन डिप्लोमेटिक विषय में उसको एम्प्लॉयमेंट करना है या किसी भी फॉरन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में उसको एम्प्लॉय करना है तो उसको स्पेशल परमिशन चाहिए इसके अलावा वो किसी भी माउंटेनरिंग जर्नलिज्म या तबलीगी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हो सकता विदाउट परमिशन इसके अलावा ऑफकोर्स उसको एक प्रोटेक्टेड एरिया परमिट चाहिए अगर उसे एनी प्लेस जैसे हमको आई चाहिए तो उसे उसकी जगह प्रोटेक्टेड एरिया परमिट चाहिए अगर उसे कुछ जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनमें एंट्री चाहिए वोट नहीं दे सकता और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्स को वोट नहीं कर सकता किसी भी पब्लिक सर्विस में वो अपॉइंट नहीं हो सकता या फिर जो यूनियन और स्टेट से रिलेटेड यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोई भी जो अफेयर्स हैं या कोई भी ऑफिस है उनको होल्ड नहीं कर सकता नेक्स्ट न्यूज़ है आई एम डी फोरकास्ट नॉर्मल मानसून दिस ईयर अगेन कह दी जो न्यूज़ है हमारी एनवायरमेंट में पहले लॉन्ग रेंज फोरकास्ट में साउथ वेस्ट आपको पता है जो हमारा मानसून होता है वो साउथ वेस्ट मानसून है 2021 का जो इंडियन मेट्रोलॉजी का डिपार्टमेंट है उसने नॉर्मल रेंज पर प्रडिक्ट किया मतलब कि 96 टू 104 परसेंट ऑफ द एल पी ए ओवर द कंट्री एस ओल्ड सीजनल रेनफॉल नाइन्टी एट परसेंट रहेगी ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज ठीक है लॉन्ग पीरियड एवरेज का मतलब इसमें हम क्या करते हैं एवरेज मानसून रेनफॉल देखते हैं फ्रॉम मतलब कि लास्ट जो फिफ्टी सिक्सटी ईयर्स रहते हैं उसकी देखते हैं नाइनटीन सिक्सटी वन टू दो हज़ार दस की तो एवरेज रेनफॉल इसमें एट्टी एट सेंटीमीटर रही है ठीक है अगर इससे लाइक like, अगर नाइनटी सिक्स टू वन जीरो फोर परसेंट होती है इसकी रेनफॉल तो उसको नॉर्मल माना जाता है ठीक है आई एम डी ने ये भी सेपरेट फोरकास्ट बनाया फॉर द मानसून कोर जोन जो रिप्रेजेंट करता है जो हमारे एग्रीकल्चर रीजन जो स्पेशली रेन पे डिपेंडेंट रहते हैं तो वहाँ पे जो एग्रीकल्चर प्लानिंग होती है तो उनके लिए वो मानसून ज़्यादा यूजफुल रहेगा और क्रोपिल्ड एस्टिमेशन के लिए ठीक है आईएमडी क्या करता है टू स्टेज फोरकास्ट को इशू करता है साउथ वेस्ट मानसून के लिए एक बार तो अप्रैल में करता है दूसरा मई जून में करता है ये जो फोरकास्ट प्रपेयर किए जाते हैं वो हम क्या यूज करके किया जाता है स्टेटिस्टिकल एंड फोरकास्टिंग सिस्टम को यूज करके किए जाते हैं एंड डायनेमिकली ग्लोबल क्लाइमेट फोरकास्टिंग सिस्टम मॉडल को यूज करके हम इन फोरकास्ट को प्रिपेयर करते हैं इस साल आई ने डेवलप किया है मल्टी मॉडल एनसेम्बल फोरकास्टिंग सिस्टम बेस्ड ऑन कपल्ड ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल जो कि डिफरेंट है ग्लोबल क्लाइमेट प्रोडिक्शन से
एंड रिसर्सन को ठीक है अब आप देख सकते हो जो मल्टी मॉडल एनसेम्पल है ये यूनिवर्सल एक्सेप्ट टेक्निक है जिसको हम यूज किया जाता है सो देट जो हमारे फोरकास्ट है उनकी इम्प्रूव कर सके मतलब कि फोरकास्ट कुछ होता है और ऐसा होता नहीं या फिर जो एरर्स होते हैं उनको रिड्यूस कर सके वेन कम्पेयर टू द सिंगल मॉडल रिस्पेक्टिव ठीक है तो बस ये एक तरह की टेक्निक्स हैं जो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ठीक है इसके अलावा आप देख सकते हो जो एस ई एफ एस है जो अभी हमने पढ़ा था कुछ इसकी डेफिनेशन है दैट इज अटेटिकल एंड सैम्पल फोरकास्टिंग सिस्टम ये पांच प्रोडिक्टर्स पे बेस होता है एक सौ सी सर्फिस टेम्परेचर एंड बिटवीन नॉर्थ अटलांटिक नॉर्थ पैसिफिक मतलब नॉर्थ अटलांटिक और नॉर्थ पैसिफिक में टेम्परेचर कितना डिफरेंस है उसके इक्वेटोरियल साउथ इंडियन ओशन सी सर्फिस टेम्परेचर पे ईस्ट एशिया मीन सी लेवल प्रेशर पे नॉर्थ वेस्ट यूरोप लैंड सर्फिस एरिया एयर टेम्परेचर पे इक्वेटोरियल पैसिफिक वॉम वाटर वॉल देखो आपको पता है मानसून के डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो मानसून को आ, क्या करते हैं इफेक्ट करते हैं तो इसी तरह क्या है जो ये पांच प्रोडिक्ट करते हैं इन सबको ठीक है सी एफ एस मॉडल के अंदर डेट इज द क्लाइमेट फोरकास्टिंग सिस्टम के अंदर जो 2012 में इंप्लीमेंट किया था इसमें क्या करते हैं लैंड एटमोसफेयर ओशन स्टेट को पर्टिकुलर टाइम पे क्या करते हैं देखते हैं और उनको मैथमेटिकल स्टिमुलेट करते हैं सुपर कंप्यूटर्स पे और मॉनसून मंथ्स को एक्सपोर्ट करते हैं ठीक है आईएमडी किसके अंदर है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंदर ये प्रिंसिपल गवर्नमेंट एजेंसी है व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस वेदर फोरकास्टिंग एंड सिस्टमोलॉजी ठीक है नेक्स्ट न्यूज़ है यूके अप्रूव नीरव मोदी एक्सट्रेडिशन आई थिंक आपको पता होगा तो क्या ये जो न्यूज़ है हमारी किस में जाएगी इकोनॉमी में कवर होगी देखो अभी के यूके के जो होम सेक्रेटरी हैं उन्होंने क्या किया जो फ्यूगेटिव मतलब भगोड़ा जो बिजनेस मैन था नीरव मोदी जो कि भाग गया था अब उन्होंने उसका एक्सट्रेडिशन मतलब कि वापस इंडिया में आने को अलाउड कर दिया क्योंकि कोर्ट ने जो यूके की कोर्ट है उन्होंने उसको गिल्टी माना है कि उन्होंने फ्रॉड किया है और मनी लॉन्ड्रिंग करी है पंजाब नेशनल बैंक स्कैम केस में ठीक है सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग एक्सट्रेडिशन का मतलब किया है जब एक स्टेट दूसरे स्टेट में क्या करती है उस बंदी के डिलीवर करती है जिसको डिजायर्ड है टू डील विद फोर क्राइम मतलब कि अगर आपने कोई क्राइम किया और आप किसी और कंट्री में भाग के तो ऐसा नहीं होगा अगर आपकी वहाँ की कंट्री अगर आपको वापस भेज रही है दैट इज कॉल्ड एक्सट्रेडिशन ऑफ विच दे हैव बीन एक्यूज और कन्विक्टेड एंड आर जस्टिफेबल इन कोर्ट्स ऑफ अदर से ठीक है एक्सट्रेडिशन की जो रिक्वेस्ट हो सकती है वो आप इनिशिएट कर सकते हो इन द केस ऑफ अंडर इन्वेस्टिगेशन अंडर टैप और कन्विक्टेड क्रिमिनल ठीक है एक्सट्रेडिशन एक्ट नाइनटीन सिक्सटी टू का है जिसको हमने नाइनटीन नाइनटी थ्री इमेंट किया था वो इंडिया के जो लेजिस्लेशन बेसिस है वो मतलब कि इसमें क्या है हम इंडिया जो है वो लॉ बना सकता है बेसिस ऑन एक्सट्रेडिशन ठीक है एक्ट डिफाइन करता है एक्सट्रेडिशन टी एक एक्सट्रेडिशन टी है जो हम टी करते हैं एग्रीमेंट या अरेंजमेंट करते हैं इंडिया के द्वारा वो डिफरेंट फॉरन कंट्रीज के साथ करते हैं सो so दैट अगर कोई किसी कंट्री में भाग जाए तो हम उन क्रिमिनल्स को वापस इंडिया में बुला सके इंक्लूडिंग दो स्टेटिस जो 15 अगस्त उन्नीस सौ से पहले बनी है जो एक्सटेंड हुई है और इंडिया पे बाइंडिंग है ठीक है इंडिया और यूके के में जो एक्सट्रेडिशन टिटी थी वो 1992 में साइन हुई थी ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वो नोडल अथॉरिटी है एक्सट्रेडिशन केसेस को मॉनिटर करने में एक्सट्रेडिशन इज नॉट एवल एट द रिक्वेस्ट ऑफ मेम्बर्स ऑफ द पब्लिक मतलब कि अगर कोई आम बनता रिक्वेस्ट करे तो उसके लिए अवेलेबल नहीं है ठीक है एक्सट्रेडिशन में क्या क्या बार्स हैं मतलब क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं है एक्सेंस ऑफ टिटी सपोज और किसी कंट्री का अगर हमारी टिटी नहीं है तो वहाँ हम ये रिक्वेस्ट नहीं कर सकते नो टिटी लाइन मिलिटरी एंड पोलिट्री ऑफेंसेस ठीक है नेक्स्ट है साइंटिस्ट आर सिक्वेंसिंग वन मिलियन ह्यूमन जीनोम्स एंड यूज बिग डाटा टू अनलॉक जेनेटिक सीक्रेट्स एक मिनट में यस नेक्स्ट यूज है साइंटिस्ट आर सिक्वेंसिंग वन मिलियन ह्यूमन जीनोम्स एंड दे आर यूजिंग बिग डाटा टू अनलॉक जेनेटिक सीक्रेट्स ये जो हमारी न्यूज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर है अभी क्या है जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है यूएसए में उन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसका नाम है ऑल ऑफ अस जिसका एम ही कि हम क्या कर सके कुछ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सके मेडिकल रिकॉर्ड्स और हेल्थ हैबिट्स को कलेक्ट कर सके डिफरेंट डिफरेंट सर्विस से और उन्होंने क्या किया वेरिएबल ऑफ मोर देन अ मिलियन पीपल इन यूएसए ओवर मतलब कि पिछले दस साल में जो मिलियन ऑफ पीपल जो यूएसए के हैं उनके क्या वेरिएबल्स हैं उनको कलेक्ट किया ठीक है इससे हम क्या हेल्प मतलब इससे हम क्या समझ सकते हैं हम ये देख सकते हैं कि डाइवर्सिटी में क्या ह्यूमैनिटी है और हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं फॉर फ्रॉम अंडर रिप्रेजेंटेटिव माइनॉरिटी ग्रुप तो आपको पता है हर जगह माइनॉरिटीज होती हैं तो वहाँ पे जो अंडर रिप्रेजेंटेड है उनके डाटा को कलेक्ट कर सकें सो दैट हम हेल्थ डिस्पेरिटीज की स्टडी कर सकते हैं इससे पहले जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसको दो में कॉन्क्लूड किया गया जो पहला इंटरनेशनल एफर्ट था ह्यूमन जीनोम सिक्वेंसिंग में देखो इससे हम क्या कर सकते हैं नियर अबाउट डी एन के जो तीन
हाउ एवर ये कहीं ना कहीं मतलब कि जो ये सर्वे है वो शॉर्ट पड़ रहा है इन कंपसिंग डायवर्सिटी बिकॉज सैंपल साइज है वो बहुत कम है ठीक है जीरो सिक्वेंसी का मतलब हमें क्या करना है हमें जो इंडिविजुअल का जो एग्जैक्ट क्या ऑर्डर है बेस पेट का उसको क्या करना है मतलब डिकोड करना है ठीक है जीनोमिक ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट सेट होता है डीएनए का इसमें सभी क्रोमोसोम्स होते हैं जो डीएनए को हाउस करते हैं और जीन्स को ठीक है जीनोम सिक्वेंसी का बेनिफिट क्या होगा हम ये समझ सकते हैं कि वेरियस जीन्स किस तरह से फंक्शन करते हैं जेनेटिक म्यूटेशन को समझ सकते हैं और एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरह से जो म्यूटेशन है वो जीन के फंक्शन पर इम्पैक्ट करता है ठीक है और हम जेनेटिक डिसीजेस को पढ़ सकते हैं ठीक है उसको समझ सकते हैं इंडिया में जीनोम सिक्वेंसिंग क्या इंडिया जिन प्रोग्राम चल रहा है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं इंडियन के जो थाउजेंड डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं उनके जीनोम सिक्वेंसिंग कर रहे हैं जो हमारे डाइवर्स एथनिक ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो प्रोग्राम है वो फंड किया जा रहा है सी एस आर इंडिया के द्वारा एक है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट ये भी इंडिया का जीन मैपिंग प्रोजेक्ट है इसमें हम क्या करेंगे दस हजार सैंपल्स को कलेक्ट करेंगे अक्रॉस द इंडिया और हम देखेंगे कि हमारे इंडिया के जीनोम को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है बिकॉज हर एक कंट्री का अलग अलग एटमोसफेयर है अलग अलग जोग्राफी होती है तो सबके जो जीन्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं ठीक है तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं डाइवर्सिटी के कलेक्ट कर रहे हैं सो दैट हम हर चीज को समझ सकें ठीक है अब हम पढ़ते हैं छोटे छोटे न्यूज पे एस फोर हंड्रेड इज अ नाटो कोड नेम एस ए अभी क्या रशिया क्या करिए पहला सेट किसका एस फोर एयर डिफेंस सिस्टम का इंडिया को डिलीवर कर रहा है ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है ये करती है डिटेक्ट करती है और डिस्ट्रॉय करती है हाई एंड लो टारगेट्स और एक तरह का ये इम्पेनिट्रेबल ब्रिड ऑफ मिसाइल है ठीक है चार डिफरेंट टाइप ऑफ मिसाइल होते हैं जिनकी रेंज 40 किलोमीटर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर 400 सौ किलोमीटर होती है जो हम डिप्लॉय कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में एंड इट इज रेजिस्टिंग टू इलेक्ट्रॉनिक जैम मतलब की जाम नहीं होती है नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेवल सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने साइन किया है एम ओ यू विद ऑनलाइन ट्रैवल कंपनीज जो ऑनलाइन ट्रैवल कंपनीज होगी ना जैसे आ, क्या क्या मैं तो नाम भी भूल गई हूँ ठीक है मेक माई ट्रिप वगैरह इन कंपनीज का क्या किया इन्होंने साइन किया प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये कि हमें क्या करना है एक्सटेंसिव विजिबिलिटी प्रोवाइड करनी है टू अकोमोडेशन यूनिट विच हैव सेल्फ सर्टिफाइड टेम्सर्स ऑन साथ ही मतलब कि साथ ही आपको पता है ये इनिशिएटिव है किसका मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का इसकी फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर असेसमेंट अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग फॉर द हॉस्पिटल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ठीक है हॉस्पिटैलिटी मतलब कि जैसे जो आपको और था कि होटल्स हो गए ठीक है जो आपके रेस्टोरेंट्स हो गए तो ये हॉस्पिटैलिटी है ठीक है तो साथ ही इसके द्वारा स्टार्ट किया गया था सोचे ना होटल इंडस्ट्री को हेल्प कर सके कि वो अपने ऑपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं अमंग द पेंडेमिक सो दैट वो सेफली क्या कर सके और रिस्क को मिटिगेट कर सके आउट ऑफ कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक ये इंकरेज करते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट होटल्स हैं कि वो अपने आपको रजिस्टर कर सके इन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म दैट इज निधि नेशनल डिग्री डाटा बेस हॉस्पिटल डिटी निधि एक इनिशिएटिव है टूवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत सोचे हम टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने बिजनेस को एम्पावर कर सके नेक्स्ट है एमरजेंसी क्रेडलाइन ग्रेड स्कीम आपको पता है फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या कर रही है जो गवर्नमेंट का ग्रेंटेड क्रेडिट फैसिलिटी है उसके स्कोप को एक्सटेंड करिए टू हेल्थ केयर एंड स्टेट सेक्टर कंपनी जिनका लोन ड्यू है पिछले सात दिनों से मैंने आपको बोला था जो ये स्कीम के अंदर क्या करते हैं सपोज को कोई बैंक हैं या फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो डिफरेंट डिफरेंट लोगों को क्या करते हैं अगर लोन देते हैं तो उन बैंक्स को खतरा होता है कहीं ये हमें इंस्टॉलमेंट ना करते हैं ठीक है तो ये क्या करते हैं गारंटी प्रोवाइड करती है बैंक को कि या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कि आपका पैसा नहीं मरेगा अगर मरेगा तो हम आपको पैसा देंगे ठीक है ये क्या करती है हंड्रेड परसेंट गारंटी प्रोवाइड करती है बाय कवरेज प्रोवाइड करती है बाय द नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी टू मेंबर लैंड इंस्टीट्यूशंस जो भी कोई भी इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं जैसे बैंक्स हो सकते हैं ऑन ग्रांटेड एमरजेंसी क्रेडिट लाइन अप टू थ्री रुपीज थ्री लैख करोड़ तक के टू एलिजिबल एमरजे इसमें सभी शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं वो एलिजिबल है एज द मेंबर लैंड इंस्टीट्यूशन यही मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ इसके अलावा इंडिया एनर्जी डैशबोर्ड्स वर्जन टू बाई नीति आयोग ठीक है देखो ये जो है ना डैशबोर्ड ये एक सिंगल विंडो असेस प्रोवाइड करेगा टू द एनर्जी डाटा फॉर द कंट्री ठीक है एनर्जी डाटा जो प्रोवाइड किया जाएगा इसके द्वारा सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के द्वारा कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा इन पिक मतलब कि सिंपल बात है तो कोई डैशबोर्ड है डैशबोर्ड पे मतलब कि आपको हमारी कंट्री का क्या एनर्जी डाटा है उसके बारे में सब इन्फॉर्मेशन मिलेगी और ये डाटा कहाँ कहाँ से कलेक्ट किया जाएगा इन तीन मिनिस्ट्री से या इन तीन ऑर्गेनाइजेशन के कलेक्ट किया जाएगा और फिर डैशबोर्ड पर कंपेयर किया जाएगा नीति आयोग ने जो पहला वर्जन था वो मई दो में लॉन्च किया था इसमें क्या होता हम इजिली क्या कर सकते
नासा टू लॉन्च स्पेस एक्स क्रू टू ठीक है यूएसए की जो स्पेस एजेंसी है नासा वो स्पेस एक्स का क्रू टू लॉन्च करने वाली है जिसमें चार एस्ट्रोनोट होंगे टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नेक्स्ट वीक ठीक है मिशन ये सेकेंड है ऑफ द सिक्स क्रू मिशन मतलब इसमें सिक्स क्रू होंगे जो नासा और स्पेस एक्स के ऑपरेट करेगी एज अ पार्ट ऑफ नासा का कमर्शियल क्रू प्रोग्राम ठीक है क्रू वन सक्सेसफुली डॉप्ट हो गया था इन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन नवंबर पिछले साल जो ये प्रोजेक्ट है दैट इज द कमर्शियल क्रू प्रोग्राम प्रोजेक्ट है इसमें क्या नासा वर्क करिए प्राइवेट एंटिटीज के साथ सो दैट वो रॉकेट्स और स्पेस को बिल्ड कर सके इसका ऑब्जेक्टिव ये कि हम क्या करना है स्पेस को और ज्यादा क्या और कोस्ट इफेक्टिव बनाना मतलब कि इजीली आप स्पेस को असेस कर सको कोस्ट इफेक्टिव बनाना ठीक है तो कैसे यहाँ पे हमारे डेली कंट कंप्लीट होते हैं अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक करना फुल कमेंट करना तब तक बाय टाटा